النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويمكن ناس كتير قوي متلخبطه فيه وده واضح جدا من الاسئله اللي بتجيلي على الفيديوهات وهو ايه الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول يعني مش المعماري هو المهندس وهو برضو ساعات بيكون المقاول ولا احنا فاهمين غلط واللخبطه دي حصلت عندنا لان في مصر في خلط بين ادوار الثلاثه علشان كده الناس مش قادره تفرق ما بينهم علشان كده النهارده احنا هنحاول نبسط الموضوع على قد ما نقدر ونحاول كمان نوضح دور كل واحد فيهم بحيث نقدر نفرق بين الثلاثه بس طبعا في الاول لو انت اول مره تشوفني ومهتم بالفن المعماري انزل بسرعه واعمل سبسكرايب للقناه ولو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه معماري انا احمد علي ويلا بينا نبتدي الحكايه مهم قوي قبل ما نبدا نكون عارفين ان الموضوع ده كبير قوي وممكن ناس تدخل هندسه وتتخرج منها وتشتغل في السوق من غير ما تقدر تفرق بالظبط بين ادوار الثلاثه واحنا في الحلقه دي هنحاول نبسطه على قد ما نقدر بس ركزوا معايا بس خلونا في الاول قبل ما نتكلم عن الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول تعالوا في الاول نعرف الفرق بين المهندس المعماري والمهندس المدني لان ده هيسهل علينا حاجات كتير قوي بعدين المهندس المعماري او خلينا نقول المعماري افضل علشان ما نتلخبطش المعماري ده وظيفته الأساسية أو شغلته إنه يصمم المبنى، شكله هيكون عامل إزاي؟ هيتعمل كام دور؟ المدخل بتاعه فين؟ الفراغات اللي جواه هتتقسم إزاي؟ هيطبق الاستدامة إزاي؟ هيتنور منين؟ المعاني اللي بيوصلها إيه؟ لأن موضوع المعاني ده برضه مهم جدا وهعمل لكم عنه حلقة بعدين. المهم يعني كل حاجة في المبنى، كل التفاصيل دي المعماري هو اللي مسؤول عنها وهو اللي بيصممها، يعني المبنى لو شكله وحش تعرف إن المشكلة عند المعماري، المبنى ما بيحققش الوظيفة بتاعته مظبوط تعرف برضو إن مشكلة عند المعماري من الاخر كده كل حاجة في المبنى مسؤولية المعماري طب ده جميل قوي هما المهندس المدني ده لازمته ايه لا الراجل ده ما نقدرش نستغنى عنه لان دوره مهم جدا لان من غيره المبنى ده ما يقفش هيفضل حبر على ورق لان المهندس المدني دوره انه يصمم المبنى برضه بس انشائيا يعني ايه؟ يعني هو اللي هيقول لك المبنى ده هيتشال ازاي؟ هيتحفر له قد ايه في الارض؟ القواعد بتاعته هتتعمل ازاي؟ وهيتحط فيها اسياخ حديد قد ايه؟ وهيكون قطرها قد ايه؟ الاعمده هتتعمل ازاي؟ ومكانها هيكون فين بالظبط؟ كل حاجه ليها علاقه بكفاءه المبنى الانشائيه، يعني من الاخر المبنى لو وقع يبقى المشكله هنا عند الانشائي، المعماري ملوش دعوه، واه معلش لازم هنا اعمل ستوب علشان اوضح حاجه مهمه جدا، احنا بنشرح افكار عامه علشان الناس العاديه اللي مالهمش علاقه بالهندسه يقدروا يفهموا، فما يجيش حد متخصص في الكومنتات يدخلني في تفاصيل ويقول لي معلش اللي بتقوله ده غلط ما ممكن المهندس المدني يصمم صح والمقاول هو اللي بينفذ غلط ويكون هو السبب وهو المشكله فده مش موضوعنا خالص احنا دلوقتي بنعرف مين بيعمل ايه والتفاصيل الصغيره دي نتكلم فيها لما نقعد سوا تمام نرجع بقى الموضوع كده عرفنا ان المعماري وظيفته انه يصمم كل حاجة في المبنى ويضمن انه يطلع بالشكل المطلوب والمدني كل همه انه يشيل المبنى وما ينهارش هنا بقى تحصل الخناقه الشهيرة بين المهندس المعماري والمهندس المدني مين افضل من مين او مين اللي بيمشي كلمته على التاني او مين اللي دوره اهم من التاني والكلام اللي اي حد في المجال اكيد سمعه او شافه قبل كده الف مرة والحقيقة ان مفيش حد بيمشي كلمته على حد كل واحد فيهم ليه دوره اللي بيعمله وبيفهم فيه وما بيفهمش في دور تاني. يعني احنا كمعماريين كل اللي نعرفه عن الهندسه المدنيه هم كورسين او ثلاثه خدناهم ايام الكليه علشان بس نعرف نتكلم مع المهندس المدني نعرف هو بيفكر ازاي ونقدر نتناقش معاه انما نقدر نصمم مبنى من الناحيه الانشائيه مستحيل طبعا وكذلك المدني ما يعرفش يصمم مبنى معماري ابدا مش دوره لو ده حصل بتطلع المباني بالشكل اللي بنشوفه عندنا بوكس مبني على الارض طب امال ليه الخناقه دي بتحصل تخيلوا معايا كده ان انا كمعماري بصمم فندق بشكل معين في دماغي وبعد ما خلص بعته للمدني علشان هو اللي يوزع الأعمدة ويشيل الأحمال وبعد ما خلص رجعت رسومات وراه لقيته حاطط عمود في مكان أنا مش عايز يكون فيه عمود هنا بقى بنبدأ نتكلم برجع له وبقول له لو سمحت يا باشمهندس شوف لي حل تاني نشيل بيه العمود ده من هنا لأن ده هيأثر معايا على وظيفة الفراغ هنا الراجل بيبدأ يشوف بدايل علشان يحقق لي الرؤية اللي أنا عايزها ونفضل نتناقش في الرسومات كلها لغاية ما نوصل في الآخر لأفضل نتيجة ده الطبيعي اللي بيحصل هو تعاون مش خناقة بس عندنا في مصر الموضوع غير طب ده كلام جميل كده احنا عرفنا الفرق بين المهندس المعماري والمهندس المدني وكل واحد بيعمل ايه بالظبط ايه بقى الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول تعال اقول لك 
علشان نعرف الفرق بين الثلاث وظايف دول مهم قوي نعرف رحلة المشروع المبنى الجميل اللي احنا بنشوفه واحنا ماشيين في الشارع ده بيتعمل ازاي اول حاجة في شخص بيفكر في مشروع وده اسمه المالك مثلا واحد عايز يبني مول فبيدور على قطعة أرض مناسبة ويشتريها وبعد كده يروح لمكتب معماري يقول له والله أنا عايز أصمم قطعة الأرض دي مول تجاري ممكن تصممها لي المعماري يقول له عنينا طلبات حضرتك إيه في المشروع ويعرف طلباته اللي هو عايز يحققها وبعد كده يبتدي يصمم المشروع يبدع بقى المبنى هيكون عامل إزاي وهيكون شكله إيه وكل الكلام اللي قلناه من شوية وبعد ما يخلص رسوماته يبعت المشروع للمهندس المدني علشان يعمل الشغل الإنشائي علشان يقول لنا المبنى ده هيتشال إزاي والاثنين يقعدوا مع بعض ويخلصوا الرسومات المعمارية والإنشائية بالكامل طيب عايزين ننفذ المشروع بقى مين اللي هينفذه؟ هنا بقى يجي دور المقاول وهو الشخص أو الشركة اللي هتنفذ المشروع بتستلم قطعة الأرض من المالك وتاخد الرسومات المعمارية والإنشائية وتبتدي تنفذ وتفضل هي شغالة لغاية ما تخلص المشروع طب ده جميل كده المقاول دوره إنه ينفذ بس آه يعني ما ينفعش يصمم أو يعدل على حاجة عملها المعماري أو المدني آه مش دوره خالص هو كل اللي عليه إنه ينفذ المشروع زي ما هو متصمم بالظبط طب ده حلو قوي كده احنا عرفنا الفرق بين المعماري والمقاول إيه بقى الفرق بين المعماري والمهندس دي بقى المشكلة الأكبر عندنا يعني في بلاد كتير برة بيفصلوا بين دراسة العمارة ودراسة الهندسة دي حاجة ودي حاجة إنما عندنا في مصر للأسف الاتنين حاجة واحدة إحنا بندخل كلية الهندسة علشان ندرس عمارة فبتطلع حاجة جديدة اسمها هندسة معمارية وعلشان الناس اللي بتزعل ده مش في مصر بس لا ده في دول كتير بتعمل نفس الموضوع طب ده أثر علينا إزاي؟ زي ما قلت لكم في أول الحلقة المعماري هو دوره التصميم بس الفلسفة هو راجل بيقدم حلول بشكل جميل المفروض إنه ملوش علاقة خالص بالتنفيذ ما بينزلش ينفذ لأنه ببساطة لو عرف كل حاجة بتتنفذ إزاي إيده تتقل مش هيقدر يبدع لانه دايما هيفكر في كل خط بيرسمه هيتعمل ازاي في الحقيقة علشان كده احنا في المكاتب المعمارية بنحب قوي ناخد افكار من المهندسين اللي لسه متخرجين لانهم لسه فريش لسه ما تعمقوش قوي في موضوع التنفيذ فدايما تلاقيهم بيفكروا بحرية من غير اي قيود ودي وجهة نظري ان شايف ان نجاح المجال المعماري برا هو نتيجة مباشرة للفصل بين الوظيفتين المعماري بيدرس فنون وكل دوره انه يفكر ويبدع ويطلع افكار جديدة ويطور في الاتجاهات المعمارية والمهندس دوره انه ينفذ الافكار دي على ارض الواقع مش معنى كده انه ما بيفكرش لا ده بيفكر كويس جدا ازاي ينفذ المشروع ازاي احول شوية الحبر اللي على الورق دول لمشروع ايه افضل طريقة ايه افضل خمات علشان اطلع المشروع زي ما المعماري عايزه بالظبط التعاون اللي بين الاتنين هو ده اللي بيطلع الابداع محدش بيتدخل في شغل التاني كل واحد ليه تخصصه علشان كده بتطلع المشاريع بالجودة اللي احنا بنشوفها دي وجهة نظر الحقيقة اللي ممكن ناس كتير توافقني او تعرضني عليها كده احنا فهمنا المنظومة كلها بتمشي ازاي في مصر بقى ايه اللي بيحصل للاسف كله بيفهم في كله انا كمقاول شايف ان المعماري ده ملوش اي لازمه ايه شويه الخطوط اللي هيحطها على ورقه دي وياخد عليها فلوس ولا حتى المدني ليه اي لازمه هم شويه اسياخ هنحطهم في البلاطه والدنيا هتبقى زي الفل وانا كمالك ما عنديش الثقافه المعماريه اللي تخلينا فرق بين المنتج الكويس والمنتج الوحش وبالتالي لو المقاول عمل لي بوكس في الشارع وغطى الواجهه بتاعته ازاز او عملها كلادنج ده كده قمه الابداع المعماري وانا عاوز ايه من الدنيا اكتر من كده ما انا من ساعه ما اتولدت وكل المباني اللي بشوفها عبارة عن طوب احمر فانا مجرد بس ان دهنت الوجهة ده انا كده فوق العظمة وطبعا الكلام ده ما حصلش في سنة او سنتين دي تراكمات حصلت على مدار عشرات السنين لغاية ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي الموضوع كبير جدا لو قعدت اتكلم معاكو فيه مش هخلص علشان كده خلينا نقف لغاية هنا النهاردة واي حد عنده استفسار يكتبه لي تحت في الكومنتات وممكن نكمل تاني في الموضوع ده في حلقات تانية بس كده خلصت حلقتنا النهاردة لو الحلقة عجبتك بتنساش تعمل لايك وشير لان ده بيفرق معانا جدا جدا في انتشار الفيديو وعلى رأي الدحيح روحوا شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات الجاية واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري